Madam Chairperson, esteemed Finance Minister Nimalaji, friends. First, let me pay tribute to Ella Pregada Subrao, in whose name this auditorium was commemorated. The reason why I'm mentioning is many of you may not know some of our truly great heroes. Subra would have been a very definite Nobel laureate if he lived a little longer. He died very young, at 53 in 1948. If any one of his five or six major accomplishments were recognized, each one probably would have got a Nobel. Students of biology and medicine would understand. The understanding of ATP itself, its role in the muscle. Phosphocreatinine, another very vital energy source in muscle. Methotrexate, even now a very vital drug for many long-standing problems of variety of kinds. Heterazon, you know, diethyl carbamazine, which has ended the scourge of Bodakalu, Milo Chalamandi Tirisuntan, failure acids in Godavari districts. Folic acid synthesis. Remarkable work he had done. The world and India were impoverished because of his very early demise. I am delighted that institutions like this, Geetam Bharat and uh, your team, we must really congratulate you that you remember such truly great people. Uh, they may not be very well known across the world, but I am delighted that you give this name. Next, let me pay my tribute to Nirmalaji. This is the second time I'm mentioning the past two months. Because in the midst of an extraordinary crisis, bucking the trend against enormous pressure from the so-called scholars and experts and intellectuals, the union government and the finance minister done a remarkable job in the fiscal management of a country of India's complexity and magnitude. If you did not do that, if you imitated the countries that that went in a certain path, we simply would not have had the growth dividend today. If today Naresh is able to say we are one of the fastest growing economies and the fastest growing among large economies, if we are now genuinely contemplating a 7 or 7 percent plus growth rate for the next 20 or 30 years, if we do a few things right, it's because in a critical moment, when you could easily have taken the easy path, the soft path, and driven us to penury, indebtedness, and therefore no capacity for growth, you gave us a chance. At the same time, you took care of the people. You took care of the poor. 800 million people. 800 million people, the world's largest such program. If NTR were alive, I would be delighted. And you put an hour. Eight hundred million people were given free food, and as a result, as the IMF has recognized, while poverty still remains, we all recognize it, there is tremendous poverty and deprivation on account of poverty. Extreme poverty has ended in this country. It's a remarkable accomplishment. Nimalaji, thank you for the growth impetus you and the Prime Minister are giving, for balancing both manufacturing and services, welfare and growth, union and states. And I say it from the bottom of my heart, you know pretty well, I'm not given to idle talk because you happen to be Finance Minister of India or somebody is the Prime Minister of India. Because after all, I'm a citizen. A citizen, I believe, is a much higher pedestal than the Prime Minister and the President. Thank you for what you've done and what you're doing. Nandamur Tarak Ramaraga Nuguchi Mano Kottaga Chepkal Samsunde and Jivita Charitra Abala Gopalanaki e Desan Lotilis. Dan Lok Nevalan. Kanayana Gopatana Tente Salaman the Gurtin Chandi in the Kenta Gopa Janakarshna on a Manishi. Waka Sadhar and Victito on a Manishi Sahajangane Mananda Nakat Kunta. Can Akatuna Pudu, Manam Kanipinche, Chostanga, and Lothik will a praetan in Chea? And you can eat Amsanic Parimitamai. Sanctiamo, Abiruti. 
ప్రజల సాధికారత సుపరిపాలన దానికి పరిమితమై కొన్ని అంశాలు మాత్రం ప్రస్తావించి నిమ్మల గారు ఉన్నారు కాబట్టి మరి జాతీయ స్థాయిలో ఆ అనుభవం నుంచి మనం ఏం ఆలోచించాలి వారికి తెలియదని కాదు కానీ మళ్ళీ 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 మన నుంచి వాణ్ణి వినిపించకపోతే దేశాన్ని తెలుసో తెలియకో నాశనం చేసే శక్తులు చాలా బలంగా వాణిని వినిపిస్తున్నాయి దేశాన్ని బాగు చేసే శక్తులు కొంతైనా వాణిని వినిపించబోతే అట్లా కాదు నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారు ఏంటంటే ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి మీరు గొంతు కరుస్తున్నారు పోరాడుతున్నారు రాత్రి మోళ్ళు కష్టపడుతున్నారు ఎందుకు ఇదంతా అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నవ్వుతూ ఏమయ్యా దేశాన్ని నాశనం చేసేవాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు మనం దానిలో సగమన్నా కష్టపడకపోతే దేశాన్ని అలా కాపాడుకుంటామయ్యా అని చెప్పి సాధికారత మనందరికీ తెలుసు భారతదేశంలో రాజకీయంలో పరిపాలనలో సామాన్య మానవుడికి జనరాజకీయానికి సంక్షేమానికి ప్రజల సాధికారతకి పట్టం కట్టినటువంటి మహనీయుడు ఏంటి రామారావు గారు ఆయన రెండు రూపాయల మీద దగ్గర నుంచి అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ రెంట్ని ఎలా సమన్వయం చేశారో చాలామంది గుర్తించాల ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను డాక్టర్ వెంకటేశ్వర గారు ఎక్కడ ఉన్నారు వారు మంత్రిగా ఉండగా నేను కలెక్టర్గా ఉండగా వారి జిల్లాలో ప్రకాశం జిల్లాలో భయంకరమైనటువంటి సంక్షోభం వచ్చి ప్రతి రైతులకి రెసిస్టెంట్ హీలియోతిస్ శనగపచ్చ పురుగు ఈ మందులు ఎక్కువ వేసేసరికి మందులకు లొంగక రెసిస్టెంట్ అయిపోయింది ఇన్ని పురుగు మందులు వేసిన దాంతోపాటు ఒక మైనర్ పెస్ట్ వైట్ ఫ్లై అనేది మేజర్ పెస్ట్ అయిపోయింది ఈ పెస్టిసైడ్ యూజ్ ఎక్కువ అవడం చేత మైనర్ పెస్ట్ బికేమ్ మేజర్ పెస్ట్ అండర్ మై వాచ్ ఫార్టీ టూ ఫార్మర్స్ కమిటెడ్ సూసైడ్ ప్రాబబ్లీ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ వాజ్ అ డివాస్టేటింగ్ థింగ్ ఫర్ ది ఫార్మర్స్ ఫర్ దర్ ఫ్యామిలీస్ ఎకనామికలీ ఫర్ ద రీజన్ అండ్ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ అస్ ఓ క్లోజ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇమోషనల్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఇంటి నమ్మకం చేసి దానిలో నేను వెళ్ళను చాలా ఒత్తిడి వచ్చింది ఆయన మీద ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఆ కుటుంబాలకి ఒక్కొక్క ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి రైతు కుటుంబానికి ఇంత డబ్బు ఇద్దామని చెప్పని ఒత్తిడి వచ్చింది మన దేశంలో మనిషి చచ్చిపోగానే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం చాలా మన డబ్బు కాదు కదా మంది ఏం పోయింది ప్రజాధనం కదా ఇచ్చేసేసి గొప్ప పని చేసినట్టు నటించవచ్చు మనం అద్భుతం రోజు చూస్తున్నాం మనం ఎన్టీఆర్ గారు మళ్ళీ మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్పారు బ్రదర్ రైతులు అంటే ప్రాణం పెడదాం కానీ ప్రాణం తీసుకున్న రైతుకి ఆ కారణంగా డబ్బులు ఇచ్చి ప్రాణం తీసుకుంటే బతుకు బాగుపడుతుందన్న భ్రమను కల్పించొద్దు అబద్ధాలు ఆడద్దు రైతుని నిలబెడదాం నాకు చెప్పారు జయప్రకాష్ గారు ఆ కుటుంబాలకి ప్రాణం బొడ్డి అన్నీ చేయండి మీరు ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు కాపాడండి ఆ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా రకరకాల ఏర్పాట్లు చేద్దాం వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల్లో లేదా ప్రైవేట్ రంగాన్ని తీసుకుని కానీ చనిపోయిన కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న కారణంగా డబ్బులు ఇస్తానన్న మాట మాత్రం వద్దు అని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పారు ఆయన సంక్షేమం దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచడం కోసం సామాన్య ప్రజల్ని భేదల్ని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెట్టడం కోసం అంతేకాని శాశ్వతంగా పరాధీనుల్ని చేయడం కోసం కాదు మరో ఉదాహరణ నాకు బాగా గుర్తున్నది ఇందాక ఒక ప్రస్తావన వచ్చింది తెలుగు గ్రామీణ క్రాంతి పథం అని చెప్పాను నేను ఈ జిల్లాలో జాయింట్ కలెక్టర్గా ఉన్నాను క్రాంతి పథం పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కలెక్టర్ల సమావేశానికి నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్ ఎందుకంటే రాబో కాబోయే కలెక్టర్ కాబట్టి పిలుస్తారు ఈ విషయం చర్చకు వచ్చింది చాలామంది ఉన్నతాధికారులు మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగంగా చెప్తున్నాను నేను చాలామంది నిజాయితీ పరులైన ఉన్నతాధికారి ఏ రకంగా మచ్చలేని వాళ్ళు కూడా ఏమిటి వెర్రి పథకం ప్రజలు నిర్ణయించడం ఏంటి ప్రజలు ఒక పథకాన్ని తయారు చేసుకోవటం ఏంటి ఏం కావాలంటే అది అక్కడ ఉన్న స్థానిక అవసరాలను బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం చేస్తే మనం డబ్బులు అవటం ఏంటి ఇది జరిగేపోయినా అని చెప్పిన అధికారుల దగ్గరకు వచ్చి ఏమయ్యా పెద్ద నేను చెప్పండి ఇది వెర్రి ఆలోచన మూర్ఖపు ఆలోచన ఇదేం ఆలోచన అన్నమాట నాకు 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 నా చెబుతే నేను విన్నాను నేను నిర్ఘాంతపోయాను ఎందుకంటే నేను గ్రామాల్లో పెరిగిన వాడిని స్థానికంగా ఉన్న నాయకత్వం స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు పట్టించుకుని తమ జీవితాన్ని ఎంత అద్భుతంగా బాగు చేసుకుంటారో నాకు తెలుసు అక్కడ ఉన్న వెంకటేశ్వర గారు మా గ్రామంలోనే మా స్కూల్లో చదువుకున్నారు గొడవరి గ్రామంలో ఆనాటి నాయకత్వం ఎంత అద్భుతమైన రీతి అన్న మా అందరికీ మార్గాన్ని చూపెట్టిందో మా బతుకులకి ఒక స్పష్టతనిచ్చిందో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నది 
మా ఊళ్ళో స్కూల్ ఏర్పాటు కావాలంటే ప్రతి రైతు ఆ రోజుల్లో ఎకరాకి ఇరవై ఐదు రూపాయలు సొంతంగా డబ్బులు పెట్టారు ఎకరాకి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఆ రోజుల్లో అంటే రెండు బస్తాల ధాన్యం ఖరీదు అంటే ఇవాళ దాదాపు ఐదు వేల రూపాయలు మీరు ఊహించండి ఎకరాకి ఐదు వేల రూపాయలకి సమానమైన డబ్బుని ప్రతి రైతు పెట్టుకుని స్కూల్లో బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు ఊళ్ళో ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకేమో క్రాంతి పాసం అంటే అద్భుతంగా కనిపించింది మీకు మీ ఊళ్ళో మీ ప్రాంతంలో ఏ అవసరం మీరు నిర్ణయించుకోండి మీరు ముందుకు వచ్చి సగం పెట్టుకోండి సగం ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇది మీ పథకం మీరు సొంతదారులు అనేది నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది కానీ అధికార యంత్రాంగం చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది నిజాయితీ పనులు అది నేను అవినీతి పని గురించి మాట్లాడట్లా నిజాయితీ పనులు అని అధికారులు పేర్లు చెప్పను వారిని కించపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు అప్పుడు నేను ప్రకాశం జిల్లాకి వెళ్ళాను ఇక్కడి నుంచి ప్రకాశం జిల్లాకి వెళ్ళాను ఆ జిల్లా చుట్టూ చూస్తే నాకు కనిపించింది ఒక రోజున మార్కాపూర్ ప్రాంతానికి నేను పర్యటన కోసం వెళ్తుంటే దారిలో మండు టెండ నేను జూన్ పదిహేను వెళ్ళాను ఇది జూలై మాసంలో ఈ రోజుల్లో వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి ఆ రోజుల్లో వర్షపాతం ఉండేది కాదు వర్షాభావం మీ గుర్తుండే ఉంటుంది చాలామంది ప్రతి సంవత్సరం మనకు అలవాటు వర్షాభావము కరువు పరిస్థితులు దుర్భిక్షము జాతీయ స్థాయి నుంచి ఒక కేంద్ర కమిటీ కేంద్రం అన్న పాట మాట నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఊత పదంగా వాడుతున్నాను యూనియన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ఒక కమిటీ పరిశీలక బృందం వాళ్ళందరినీ మనం మచ్చిక చేసుకోవటం అయ్యా బాబు అని చెప్పని వాళ్ళకి చీరలో మరో వచ్చి ప్రసన్నం చేసుకోవటం వాళ్ళు మంచి రిపోర్ట్ ఇస్తారేమో రాష్ట్రానికి కాస్త డబ్బులు పంపిస్తారేమో అని చెప్పని ఇదంతా మామూలు ఆ పరిస్థితుల్లో నా దారిని పెడుతుంటే మండు టెండలో పైన ఆచ్ఛాదన లేకుండా కేవలం ఒక పంచ కట్టుకున్నటువంటి ముసలాయన ఒక ఆయన బావిలో నీళ్లు తొడుతూ కనిపించాడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి పెద్ద ఆయన పేరేంటి అన్నాను వెంకటరెడ్డి స్వామి అన్నాడు పొలం ఎంత ఉంది అన్నాను ఏడు ఎకరాలు ఉంది స్వామి అన్నాడు అంటే మన లెక్క ప్రకారం పెద్ద రైతు కులక్క ఏం చేస్తున్నా బాబు అన్నాను అయ్యా రెండు మూడు సెంటర్లో కూరగాయలు వేశాను ఇక్కడ వర్షం పడుతుందేమో అని చెప్పని వర్షం రావట్లేదు ఎండిపోతుంది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మనసు ఆపుకోలేక నీళ్లు తోడి పోస్తున్నాను అన్నాడు పొలానికి నీళ్లు తోడి చేతులతో పోస్తున్నాడు మరి సాధికారత ఎట్లాగ వాళ్ళకి ఆనాడు నేను అనుకున్నాను ఈ జిల్లాలో ప్రతి నీటి చొక్కని ఏదో ఒక రకంగా సద్వినియోగం చేసి ఏర్పాటు చేయకపోతే ప్రభుత్వం మన అందరం అనవసరం అని చెప్పని ఈ క్రాంతి పథం ఒక అద్భుతమైన అక్షయ పాత్రలా కనిపించింది ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ నుంచో ఢిల్లీ నుంచో ఏ రకమైన నిబంధనలు లేకుండా మీ ప్రజలు నిర్ణయించుకోండి మీకేం కావాలో నీటి వనరులు ఉంటే ఒక పరిమితి లోపల ఖర్చు లోపల సధ్యం సాధ్యమైతే ఆ రోజుల్లో ఎంత రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయలు ఎకరాకి ఇవాళ నవ్వుతారు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఎకరాకి ఇవాళ ఎన్ని కోట్లు ఎంత ఎకరాకి పోతుందో దేవుడి కరుక రెండు మూడు వేల రూపాయలు దానికి కూడా డబ్బులు లేవు క్రాంతి పథం వచ్చేదాకా ఎన్టి రామారావు గారు ప్రజల చేతుల్లో అధికారాన్ని పెడదాం నిర్ణయం వాళ్ళు చేసుకుంటారు దీర్ఘకాల అభివృద్ధిని వాళ్ళు చూసుకుంటారని చెప్పి అనుకునేదాకా లేదు పర్యవసానం ఆ జిల్లాలో దాదాపు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాల లక్ష ఇరవై ఐదు ఎకరాల ఎత్తిపోతల పథకాలు కేవలం ఎకరాకి మూడు వేల రూపాయల ఖర్చుతో దాదాపు ముప్పై నలభై వేల రూపాయలు ఎకరాలు భూగర్భ జలాన్ని తీసుకోవడం బోర్వెల్స్ ద్వారా ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చులో సగం ఖర్చు కూడా కాలేదు ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు పదివేల రూపాయలతో ఆ రోజుల్లో ఎకరాక చేసేవాళ్ళు పదివేల రూపాయలు చాలా ఎక్కువ డబ్బు ప్రకాశం జిల్లాలో రెండు వేల రూపాయలు తయింది ఆ రెండు వేలలో ఒక్క వెయ్యి రూపాయలే ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది మిగతా వెయ్యి రూపాయలు బ్యాంకులోనూ మీరు మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ కాబట్టి భయపడతారు బ్యాంకులకు ఎగ్గొట్టారు అని ప్రతి రూపాయి అనా పైసలతో సహా ఏడేళ్ళు కాలం ఉన్నా మూడేళ్ళలో తిరిగి చెల్లించారు రైతులంతా కూడా ఒక్క రూపాయి బకాయిలు అక్కడ ప్రభుత్వం ఐడీసీ వారి పథకాలు ప్రతి సంవత్సరానికి నాలుగు వందల ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చే దగ్గరకి నిర్వహణ కోసం ఇక్కడ నిర్వహణ అంతా కూడా రైతులు చూసుకున్నారు ప్రభుత్వం ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టల బోర్వెల్కి అక్కడ ఐడీసీ వారు డెబ్బై ఐదు వేలు ఖర్చు పెడితే ఇక్కడ ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు దానిలో ప్రభుత్వం ఇచ్చింది పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు మళ్ళీ దానిలో నిర్వహణ కోసం నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు ఎకరాకి ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తుంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ పైసా లేదు ప్రభుత్వం నిర్మించిన బోర్వెల్స్ అన్నీ కూడా నీళ్లు ఉన్నాయి కానీ కరెంట్ లేక వెలవెలబోతున్నాయి నేనే అక్కడెక్కడ చాలా నానా తంటలపై కోటి రూపాయలు దానికోసం కట్టి కొన్నిటికి ఏర్పాటు చేశాను 
ఈ పథకం కింద వచ్చిన బోర్వెల్స్ ఒక్క బోర్వెల్ కూడా విద్యుత్ లేకుండా ఆగలేదు అంటే ప్రజల సాధికారతకి తాత్కాలికమైన తాయం ఇచ్చిన దానికి తేడా ఎక్కడొక్కరిలా సజీవమైన ఉదాహరణ లక్ష కుటుంబాలు శాశ్వతంగా బెదరికం నుంచి బయటపడ్డాయి ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్ద పుస్తకాలు చదవాల ఏసీ కాలేజీలో డిగ్రీ చేశారు యూనివర్సిటీలో పట్టా పొందరా ఇలాంటి యూనివర్సిటీలో ఆయనకు స్థానం ఉండేది కాదు పిహెచ్డీ రాలా కానీ కష్టపడి తన ప్రతిభతో చెమటోడ్చినటువంటి శరీరంతో నిరంతర తపనతో ఎదిగిన మనిషి ఆ అనుభవాన్ని కేవలం పారేయడం కాకుండా మనసంతా రంగరించుకున్న మనిషి అపారమైన ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న మనిషి ప్రజలంటే హృదయం అంతా ఆర్ద్రత నిండిన మనిషి ఈ ఉంటే పుస్తకాలు చదవక్కర్లే డిగ్రీలు రావక్కర్లే పిహెచ్డీలు ప్రొఫెసర్లు అక్కర్లే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అక్కర్లే కాబట్టి ఈ దేశంలో అధికారులంతా వద్దన్న వ్యవస్థ పూర్తిగా కేంద్రీకృతమైన ఎలా ఈ దేశంలో ప్రజలకి సాధికారత నివ్వాలి నిజమైన దీర్ఘకాలిక సంక్షేమం అనేట వారి సాధికారత సంక్షేమం వేరు కాదు అభివృద్ధి సంక్షేమం వేరు కాదు నిజమైన సంక్షేమం అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది కోహనా సంక్షేమం తాత్కాలికంగా తాయిలాలనిచ్చి దీర్ఘకాలంలో బానిసలుగా నిలబెడుతుంది బేదరకాన్ని కొనసాగిస్తుంది అది అర్థం చేసుకున్నారు ఆయన అత్యవసరమైతే కాలేకడికి అన్నం పెట్టాలి కానీ దాంతో ఆగితే అదే అద్భుతం అనుకుంటే అంతకంటే ఆత్మ ఉంచలేదని ఆయన గుర్తించారు ఎన్నో రంగాల్లో ఈ సాధికారత కనిపిస్తుంది ఆయన చేసిన నిర్ణయాల్లో మహిళల సంఘం చెప్పారు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అలాగే సహకార సంఘాలు ఇవాళ తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ వచ్చింది పంతొమ్మిది ఒకటి సి ఆర్టికల్ని మార్చడం జరిగింది దానిలో ఎన్టీ రామారావు గారి స్ఫూర్తితోనూ కొరియన్ స్ఫూర్తితోనూ నేను కొంత కృషి చేయగలిగాను కానీ మొట్టమొదటిదానికి పునాది వేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా మ్యాక్స్ చట్టం మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ అరే పది మంది రైతులు ఒక సహకార సంఘంగా ఏర్పడితే ప్రభుత్వం బోడపెత్తనం ఏమిటి వారికి అధికారం ఇచ్చేద్దాం వారి సంస్థను వారు నడుపుకుంటారు బాగా నడుపుకుంటే బాగుపడతారు బాగా నడిపోతే నష్టపోతారు మీకేమిటి మధ్యలో మీరు ఉన్నారండి కావాలంటే పెద్ద మనుషులకు చెప్దాం అలా చేసుకుంటే అని చెప్పని కానీ మన పెత్తనం ఏమిటి ఆయన ఇప్పుడు నమ్మేది అది ఒక మనిషి బతుకు బాగుపడ్డం ఆ మనిషి చేతుల్లో ఉంది ఆ కుటుంబం చేతుల్లో ఉంది మీ చేతుల్లో ఉన్న చేతుల్లో ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు కలెక్టర్ కావచ్చు మనం ఎవరు ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం వాళ్ళ సేవకులం వాళ్ళ పన్ను డబ్బులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళం రాజకీయంలో నడితే వాళ్ళు ఓటుతో అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళం కానీ బతుకు బాగుపడ్డం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నది మన బాధ్యత వాళ్ళకు ఒక మార్గాన్ని చూపెట్టడం ఆ పన్నుల డబ్బులతో వాళ్ళకి అందాల్సినది ఏర్పాటు చేయడం అంతేగాని నీ జీవితానికి నేను భరోసా అన్న అబద్ధాన్ని చెప్పడం కాదు అది స్పష్టంగా అవగాహన ఉంది మనిషి చాలామంది ఎన్టీ రామారావు గారు సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతూ లోతు తెలియక ఆయన తాయిలాలు ఇచ్చాడు అనుకుంటారు ఇవాళ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఎంతగా తపన పడుతున్నారో ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బ తినకుండా కాపాడుకోవాలి ప్రజలకు న్యాయం చేస్తూనే ఈ దేశంలో అప్పుల భారం పెరగకుండా అని చెప్పని ఎన్టీ రామారావు గారు రాత్రి బోళ్ళు తగిన తపన పడేవారు పొద్దున్న నాలుగున్నర వెళ్ళగానే ఎప్పుడు కాదు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా గందరగోళంలో ఉంది ఎట్లా అయితే చాలా ఇట్లా అయితే మునిగిపోతామని చెప్పంటే నేను ఆయన ఏమండి మీరు బిడ్డ పుట్టాలన్నా కూడా రెండు వందల నలభై రోజులు పడుతుంది నలభై వారాలు పడుతుంది బలవంతంగా లాగలేరు మీరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశాక పరిస్థితి గమనించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఇదిగో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ నిర్ణయాలకు కారణం ఇది దీని పర్యవసానం సరిగ్గా జరిగితే ఇది అంటే సంతోషపడి ఫస్ట్ క్లాస్ దీనిలో సగం జరిగినా బాగుంటుంది చెప్పి కనేవాడు అమ్మాయిని ఊపిరి పిలుచుకునేవాళ్ళం మళ్ళీ మర్నాడు పొద్దున్న నాలుగు నెలలకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎప్పుడు వేసారు రాష్ట్రం రాజకీయంగా నాశనం అయిపోతుంది అంటే అంత తప్పన నిద్ర పట్టేది కదా ఆయనకి కాబట్టి సమతూకం ఎట్లాగొట్ల ఓట్లు దండుకోవటం కోసం సంక్షేమం అనే పేరుతో ప్రజల్ని బానిసలు చేయటం కాదు తాత్కాలిక అవసరాన్ని తీర్చాలి కన్నీళ్లు తొలగించాలి కానీ దీర్ఘకాలంగా భవిష్యత్తు నిలబెట్టాలంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కావాలి పెట్టుబడులు కావాలి ఇందాక నీటి పోతల పథకాలను గురించి చెప్పారు కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు ఎన్నో రంగాల్లో ఎన్నో విషయాల్లో ఆ సమతూకాన్ని పాటించారు
మదన్ గారు చెప్పారు ఇందాక రాజ్యం ఏం చేయాలని చెప్పాను మన దేశంలో సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే రాజ్యం పాత్రను ఇప్పటిదాకా మనం అర్థం చేసుకోలేదు రాజ్యం అంటే రాచరికం అనుకుంటున్నాం రాజ్యం అంటే పెత్తందారి స్వభావం అనుకుంటున్నాం రాజ్యం అంటే నిజాం ఫర్మాన్లు అనుకుంటున్నాం ఆటవిక యుగంలో కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల కింద కూడా రాజ్యం అనేది మొట్టమొదటి వచ్చింది శాంతి భద్రతలను కాపాడడానికి ఆ సీమని రక్షించడానికి అది అయ్యాక అది అప్పుడు అవసరం ఇప్పుడు అవసరమే పనికి మాలని నియంతలు కూడా దుష్పరిపాలన ఇచ్చినటువంటి మూర్ఖులు కూడా రాజ్యాన్ని విదేశాల నుంచి రక్షించుకోవాలి సమాజంలో శాంతిని ఉండాలి గొడవలు లేకుండా పరిష్కారం చేయాలి న్యాయాన్ని అందించాలని చెప్పని స్పృహ ఉన్నది కానీ కాలక్రమేణా దాని నుంచి రూల్ ఆఫ్ లా చట్టబద్ధ పాలన కేవలం దుడ్డు కర్రతో శాంతి భద్రత ఉంటే చాలదు చట్టబద్ధ పాలన చట్టం అందరికంటే ఎత్తున ఉండాలి చట్టం ముందు అందరూ సమానంగా ఉండాలి అది రాబట్టే యూరోప్ దేశాల్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది ఊరికే రాల దాని వెనకాల బోర్డు పునాదులు ఉన్నాయి చట్టబద్ధ పాలన మీ ఆస్తికి రక్షణ లేకపోతే ఓ ఒప్పందం చేసుకుంటే దాన్ని గమనించకపోతే కారు కావాలని చెప్పి మీరు డబ్బులు చెక్కిచ్చేస్తే కారు ఇవ్వకుండా డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఉంటే ఎట్లా రేపొద్దున మీరు కారు కొనంగా మనం బ్యాంకులో డబ్బులు పెట్టుకుంటే మీ ప్రమేయం లేకుండా ఎవడో బ్యాంకులో కొట్టేస్తే యూపీఐ మరో పెట్టి దానికి వెంటనే పౌరుడికి రక్షణ లేకపోతే రేపొద్దున ఆపేస్తాం ఈవేళ మనం ప్రతి నెల ఆరు వందల కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్న యూపీఐలో బహుశా ఇంకా పెరిగిందా ఈ మధ్య నేను రెండు నెలల క్రితం మాట చెప్తున్నాను ప్రతి నెల పది లక్షల కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతున్నాయి ఒకసారి నమ్మకం పోయింది అనుకోండి నా బ్యాంకులో డబ్బులు పెడితే ఎవడ కొట్టేయచ్చు అని చెప్పిన భయం వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం ఆగిపోతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అయిపోతుంది చట్టబద్ధ పాలన ఆర్థిక ప్రగతి రీత్యా చూస్తే మిగతా పక్కన పెట్టినా కూడా నేరాల సంగతి పక్కన పెట్టినా కూడా కనీసం కాంట్రాక్టులను అమలు అవుతుంది ఆస్తి హక్కులు అమలు అవుతాయి డబ్బున్నా లేకపోయినా ఏ కులమైనా అధికారం అన్నా లేకపోయినా హక్కులకు రక్షణ ఉంటుంది ఆ నమ్మకం కలగాలి